మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి మాట ఇస్తే మాట తప్పరు ఈ ఐటీఐని దత్తత తీసుకుంటాను దత్తత తీసుకుని దీన్ని రూపురేఖలు మారుస్తా అని చెప్పారు ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీ విల్ డెలివర్ ఇన్ ద ప్రామిస్ బట్ ప్రాతినియా దిస్ కాన్ జస్ట్ బి ఎ సమ్మర్ ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు స్టే ద కోర్స్ అలాంగ్ విత్ శ్రీహిత యూ హ్యావ్ టు కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్షూర్ దట్ ఆల్ దీస్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ హు హ్ రిసీవ్డ్ ద నెసెసరీ స్కిల్లింగ్ దట్ యు గైజ్ హవ్ ఇంపార్టెడ్ దే స్టే ద కోర్స్ అండ్ స్కిల్లింగ్ ఒకటే సరిపోదు పెద్దలు చెప్తారు పోటీ ప్రపంచంలో స్కిల్ రీస్కిల్ అండ్ అప్ స్కిల్ అంటే నైపుణ్యం ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ ఉందనుకోండి మీ దగ్గర ఆ ఫోన్లో మీకు ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి నెలకు ఒకసారి వాడు పంపుతూ ఉంటాడు ఒక మెసేజ్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది చేసుకుంటారా లేదా అని అట్లాగే మనిషి కూడా నేను చదువుకున్నాను కదా కాలేజీకి పోయినాను కదా ఆ విజ్ఞానం సరిపోతుంది కదా జీవితం అంతా దాంతోనే బతికేస్తా అంటే కుదరదు ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం కూడా అప్స్కిల్ చేసుకోకపోతే ఎప్పటికప్పుడు రీస్కిల్ చేసుకోకపోతే కుదరదు కాబట్టి నేను సైంట్ ఫౌండేషన్ వారిని కూడా కోరేది కృష్ణ గారిని ప్రతిన్యాని మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా కోరేది శ్రీతాన్ని కూడా కోరేది ఏమంటే స్కిల్లింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ రీస్కిల్లింగ్ అండ్ అప్స్కిల్లింగ్ ఇస్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ నేను తొమ్మిదేళ్లుగా వింటా ఉన్నాను మోహన్ రెడ్డి గారికి చెప్తా ఉంటే విద్య మనిషిని ఒక స్థాయి దాకా తీసుకొని పోతుంది కానీ తదనంతరం అల్టిమేట్గా నైపుణ్యాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే చాలామంది మన పిల్లలు చాలా చక్కగా చదువుతారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కానీ డిగ్రీ కాలేజీలో కానీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అంతా ఉంటుంది చక్కగా చదువుతారు ఎగ్జామ్ రాయమంటే రాస్తారు అన్నీ చేస్తారు కానీ మాట్లాడడం అనేసరికి భయపడతారు చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటుంది విషయం కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల కొంత భయం కొంత అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారేమో అనే ఆందోళన ప్రజెంటేషన్లో కొంత నాకు నాకు స్కిల్ ఉందో లేదో నాకు భాష వచ్చో రాదో అనే ఒక టెన్షన్లో చాలామంది పిల్లలు ఇంటర్వ్యూల్లో ముందుకు పోరు ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ అంటే మనం మాట్లాడే నైపుణ్యాన్ని సంతరించుకోవడం మాత్రమే కాకుండా బుక్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాకుండా ప్రాక్టికల్గా కూడా నాలెడ్జ్ సంపాదించుకుంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా బతకవచ్చు ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి గారు చెప్పారు ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి గారు అంటే మరి ఆయన చదువుకున్నారు కాకపోతే చదువు కంటే ముందే ఆయన సొంత పడి పైకి పైకి వచ్చిన వ్యక్తి సొంతంగా కష్టపడి పైకి వచ్చిన వ్యక్తి ఇవాళ మల్లారెడ్డి గారు ఎందుకు ఆయన ఎక్కడ పోయినా ముఖ్యంగా యువత ఎందుకు అంత గుర్తుపడుతుంది ఎందుకు ఆయన రాగానే చప్పట్లు ఇల్లలు కొడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఆయన మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాడు మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మీ గుండెకి ఎక్కేటట్టు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను కష్టపడి పైకి వచ్చినాను మీరు కూడా అట్లే కష్టపడండి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఇందాక ఎంత చక్కగా చెప్పిన మల్లారెడ్డి గారు ఏముంది గూగుల్లో గూగుల్ అనే కంపెనీ ఏముంది వాళ్ళ వేల లక్షల కోట్ల విలువైన కంపెనీ గూగుల్ ఏముంది గూగుల్లో అల్టిమేట్గా అక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి సంబంధించిన డేటా టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని డేటాని స్టోర్ చేసుకుని ఆ డేటాని ఎట్లా వాడతారు అనేది అంటే ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ పోవడానికి ఎంత సమయం కావాలి అంటే మీరు గూగుల్ గూగుల్ని అడుగుతారు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎక్కడికి ఏ ఫ్లైట్ కావాలన్నా గూగుల్కే పోతారు హోంవర్క్లో ఎక్కడన్నా డౌట్ వస్తే తల్లిదండ్రులను అడగడం బంద్ చేసి గూగుల్ని అడుగుతున్నారు ఈ మధ్యన అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే అల్టిమేట్గా ఈ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ప్రస్తుతం మనుషులు తమ మేధస్సుతో ప్రపంచాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లవచ్చు అనే ఒక సందేశాన్ని ఈరోజు ఎన్నో కంపెనీలు మన కళ్ళ ముందే ఇస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఆరు లక్షల మంది పిల్లలు ఎవరైతే గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతా ఉన్నారో వారు ఇందాక శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఎవరు ఫలానా కుటుంబంలోనో ఫలానా కులంలోనో ఫలానా ఊళ్ళోనో ఫలానా దేశంలోనో పుట్టాలి అని నిర్ణయించుకొని రారు అది యాదృచ్ఛికంగా జరిగేది ఇవాళ ఈ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఇవాళ ఎవరైతే ఆర్థికంగా అంతో ఇంతో లేని కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఇవాళ వాళ్ళు ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ గురుకుల పాఠశాలల ద్వారా నీట్లో సీట్లు సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఐఐటీల్లో సీట్లు సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఐఐఎంలో సీట్లు సంపాదిస్తున్నప్పుడు అదేవిధంగా ఇంకా పెద్ద పెద్ద కాలేజీల్లో సీట్లు సంపాదిస్తున్నప్పుడు మా అందరికీ కలిగే ఆనందంతో పోటి పోలిస్తే ఏది కూడా దాని ముందు దిగదుడిపే అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే భగవంతుడు ఒకటి మాత్రం వాస్తవం బుర్ర అందరికీ సమానంగానే ఇచ్చినారు అందరూ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషికి బుర్ర ఈక్వల్గానే ఇచ్చినాడు అన్నీ కూడా ప్రతి మనిషిలో ఈక్వల్గా ఇచ్చారు కానీ ఆ బుర్రని ఎట్లా వాడతాం అనేదే ప్రశ్న ఇప్పుడు ఇదే మహబూబ్ నగర్లో పుట్టిన ఇదే మహబూబ్ నగర్లో జన్మించిన బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి గారు తనంతట తానుగా సాయంట్ అనే ఒక కంపెనీని పెట్టి దాన
కానీ ఈరోజు అట్లా కాదు ఈరోజు మీరు ఏది కావాలన్నా ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఏమన్నారు మీకు భూమి కావాలంటే భూమి ఇస్తాను కట్టిన లక్ష స్క్వేర్ ఫీట్ల స్పేస్ ఉంది అది కావాలంటే అది ఇస్తాను కానీ ఇక్కడ కంపెనీ పెట్టండి అంటూ ఇవాళ పరిశ్రమలకు ఎర్రతి వాచి రెడ్ కార్పెట్ పరిచి వెల్కమ్ చెప్పే రోజులు ఈ రోజు ఉన్నాయి ఆ రోజు రెడ్ టేప్ ఉంటే ఈ రోజు రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ గవర్నమెంట్స్ మీకు చెప్తా ఉన్నాయి మరి రెడ్ కార్పెట్స్ వెల్కమ్ చెప్పి మనం లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సంపాదించే ప్రయత్నంలో దేశ విదేశాలు తిరిగి వాళ్ళని అడిగి వీళ్ళని అడిగి వాళ్ళని బతిలాడి వీళ్ళని బతిలాడి ఇక్కడికి పరిశ్రమలు తీసుకొస్తే ఆ పరిశ్రమల్లో మన పిల్లలు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోకపోతే అంతకంటే ఇంకా అన్యాయం ఇంకోటి ఉంటుందా ఆలోచించండి ఇక్కడికి వచ్చిన ఇప్పుడు అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ ఇక్కడికి వచ్చింది వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక పెద్ద లీథియం అయోన్ బ్యాటరీ యూనిట్ పెడతా ఉన్నారు దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు మీ మహబూబ్ నగర్లో పెట్టుబడి పెట్టబోతా ఉన్నారు మరి ఆ పరిశ్రమలో మన పిల్లలకే అవకాశం రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం సైంట్ లాంటి సంస్థలతో టాస్క్ లాంటి ఏజెన్సీస్తో ఎస్ఎన్జీ లాంటి ట్రస్ట్తో మనం నైపుణ్యాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే చాలు ఉద్యోగాలు కోకొళ్ళలు ఉన్నాయి నేను మొన్న సిరిసిల్లలో ఒక నేను రెండు వారాలు విదేశాలకు పోయి వచ్చిన తర్వాత మా నాయకులు అందరు అన్నారు అన్న మీరు రెండు వారాలు లేరు లేనప్పుడు చాలా మంది మన నాయకుల పిల్లల పెళ్లిళ్ళు మన కార్యకర్తల ఇళ్ళలో కొన్ని శుభకార్యాలు జరిగినాయి మీరు వచ్చినప్పుడు దయచేసి వాళ్ళందరినీ పరామర్శించండి అన్నారు అందరిని పలకరించండి కనీసం అట్లా సంతోషపడతారు ఇంటికి వచ్చి టీ తాగెళ్ళండి అన్నారు నేను దాదాపు ఎనిమిది ఊర్లు పోయాను ఒక పది పది నీళ్లలోకి పోయినాను సంతోషం ఎక్కడ అనిపించిందంటే కొండాపూర్ అని ఒక ఊరు ఉంటుంది అక్కడ ముస్తాబాద్ మండలం సిరిసిల్ల గ్రామం అంటే హైదరాబాద్కి నూట అరవై కిలోమీటర్లు నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఆ ఊరికి పోతే ఆ ఊళ్ళో వెంకటరెడ్డి గారని మా గ్రామ శాఖ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆయన కొడుకు వాళ్ళ అమ్మాయి అబ్బాయికి పెళ్ళయింది మొన్ననే సో అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు ఉంటే నేను పోయి ఆశీర్వదించి ఏం చేస్తున్నారని అడిగిన అబ్బాయి చెప్తే ఎంత సంతోషం అనిపించిందంటే సార్ నేను యాక్సెంచర్లో పనిచేస్తున్నాను అన్నాడు యాక్సెంచర్లో ఎట్లా వచ్చింది జాబ్ అని అడిగిన ఎందుకంటే నేనైతే ఇప్పి లేదు నాకు తెలియదు మొట్టమొదటిసారి కలుస్తున్నా పిల్లోడిని యాక్సెంచర్లో ఏముంది సార్ హైదరాబాద్లో చదువుకున్నాను చదువుకున్న తర్వాత అక్కడే కొద్దిగా కష్టపడి స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కూడా జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇదివరకు వేరే కంపెనీలో పనిచేసేది మొన్న మధ్యనే యాక్సెంచర్లో జాబ్ వచ్చింది అక్కడ పనిచేస్తున్నాను నెలకి రెండు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఎంత సంతోషం అనిపించింది తర్వాత ఇంకో పెళ్లికి పోయాను బస్వాపూర్ అని ఇంకో ఊరు ఉంటుంది తంగళ్లపల్లి మండలం అక్కడ లక్ష్మారెడ్డి గారని మా ఎంపీటీసీ ఆయన ఇంటికి పోతే అమ్మాయి పెళ్ళైంది అల్లుడు అమ్మాయి ఇద్దరు ఉన్నారు మీరేం చేస్తున్నారని అడిగాను అమ్మాయి విప్రోలో చేస్తుంది అబ్బాయి ఇన్ఫోసిస్లో చేస్తున్నాడు అంటే ఎంత సంతోషం అనిపించింది అంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు కలవలేదు నేను మా నాయకుల పిల్లలు కదా అని చెప్పి నేనేమి సిఫారసు లేఖలు రాయలేదు నేనేమి కంపెనీకి ఫోన్ చేసి మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంకొకరికో ఫోన్ చేసి అన్న మాకు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వండి మా పిల్లలు మా నాయకుడు పిల్లలు అని నేను పైరవి చేయలేదు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు సొంతంగా చదువుకున్నారు కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్లో వెల్లువలాగా వస్తున్న పరిశ్రమలు తెలంగాణలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పెట్టుబడులు వరదలాగా వస్తుంటే అందులో మేమెందుకు అవకాశం అందిపుచ్చుకోవద్దు అనే ఒక ఆలోచనతో కావలసిన నైపుణ్యాన్ని సంతరించుకుంటే ఇవాళ తెలంగాణలో ఉద్యోగాలకి డోకా లేదు ఎక్కడెక్కడి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తా ఉన్నారు దేశంలో ఢిల్లీ నుంచి బాంబే నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఎక్కడ వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే మన పిల్లలు కొద్దిగా కష్టపడితే కొద్దిగా శ్రమ పడితే ఉన్న ఊరు కూడా వదిలిపోయే అవసరం లేదు మీకు మీ దివిటిపల్లిలోనే ఉద్యోగాలు దొరికే అవకాశం ఉంది కొద్దిగా గంట దూరం పోతే హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశం ఉంది దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే కొద్దిగా కష్టపడాలి దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వీళ్ళు టైం వేస్ట్ చేసినట్టు ఇన్స్టాగ్రామ్లలో ఫేస్బుక్లలో టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనసు పెట్టి జీవితంలో స్థిరపడాలనుకునే వారికి కావాల్సినన్ని అవకాశాలు ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నాయి వీటిని అందిపుచ్చుకోండి